Welkom bij les 2, opkomst van de liberalen. En het tip, let op de rode woorden, die zijn echt belangrijk. Een aantal belangrijke jaartallen in de Nederlandse geschiedenis. Uh, vanaf 1588 tot 1795 zijn we de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hebben we onze gouden eeuw, maken we ontzettend veel geld. We hebben geen koning, maar we hebben dan stadhouders. Franse Revolutie, 1789 begint die. Met de slogan Liberté, oftewel vrijheid, egalité, gelijkheid en fraternité, broederschap. Koning Willem I, onze eerste koning, 1814-1815. En de nieuwe grondwet van Torbeck in 1848. Ja, de Franse revolutie is een zeer belangrijke periode in de Europese geschiedenis. Je hebt het vast ook al gehad. Uh, mijn eerste vraag is, waar denk je aan bij het woord de revolutie? Nou, misschien denk je aan een revolutie in technologie. Er komen nieuwe mobieltjes, elke keer weer betere. Misschien denk je aan een systeemwissel, een dictator wordt afgezet. Maar eigenlijk betekent het letterlijk een uh, uh, revolutie, een uh, rondje, een omwenteling. Je begint bij één systeem en je eindigt bij het eerste. In de Franse revolutie begint het met een alleenheerser en eindigt het weer met een alleenheerser. Drie belangrijke periodes. Begin, uh, de koning heeft geld nodig, de adellijke en uh, de geestelijke helpen hem niet. En hij roept het parlement bij en zegt, volgend jaar gaan we vergaderen. En eigenlijk al allemaal onlusten die leefden bij de burgers en bij intellectuelen. En die intellectuelen zijn liberalen. Die, die hebben dan een jaar lang om het voor te bereiden. En die komen allerlei eh, ongenoegen naar voren. Destijds had je drie standen. Adelijk, geestelijke en de, en de plebs. En hier zie je die derde stand. En die zegt eh, tijdens die eh, vergadering. Eh, wij zijn de enige echte vergadering van... Uh, het land, wij vertegenwoordigen de burgers en die andere standen doen er niet toe. En ze leggen ook een eet af. En dat is de eet op de kaatsbaan. En een ander ding dat ze doen is de universele recht van de uh, mens verklaren. En je ziet oh, wat ze hier doen. Oké, okay, gaan we verder. En de tweede periode wordt de koning afgezet. En hebben we in Frankrijk democratie? Nou, er zijn er nog heel wat dingen op aan te merken. Eh, want Robespierre komt aan de macht. En dat is een man die met eh, heel veel geweld allerlei mensen onderdrukt. En heel veel mensen onder de guillotine gooit. Waaronder de koning. Want dan ga je natuurlijk een democratie beginnen. Nou, als je zoveel geweld gebruikt, eh, dan eh, komt er snel verzet. En hij wordt afgezet. Hij eindigt zelf onder de guillotine. En er komt een uh, groep aan de macht. En dat is eigenlijk uh, een dictatuur, maar het wordt dan nog uh, een democratie genoemd. En dan eindigt het met Napoleon die uh, de macht grijpt. En uh, Napoleon noemt zichzelf uh, een keizer. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij een alleenheerser. Uh, maar zoals we gaan zien, als Napoleon in 1815 uh, definitief wordt afgezet, komt er weer een nieuwe koning terug in uh, Frankrijk. En dan zijn we echt weer terug bij af. Ja, en ook Nederland. Nederland heeft dus eigenlijk nooit een koning gehad, maar eh, Napoleon verliest definitief eh, in 1815. Eh, vanaf 1803 begint hij eh, met allerlei eh, eh, veroveringen en hij heeft heel veel invloed gehad op Europa. Die ideeën van de Franse revolutie, liberté, egalité, fraternité, het liberalisme, wordt eh, rondgespreid, het, dem het democratisch gevoel. Uh, maar ja, uiteindelijk wordt hij in 1815 uh, verslagen bij uh, Waterloo. En, en dan worden alle koningshuizen weer uh, teruggezet uh, in, uh, in Europa. En Nederland krijgt dan voor het eerst een uh, koning. En dat is koning Willem I. Kijktip, film van Lubach over hoe wij hebben een koning gekregen. Uh, dat is een vrij goede video. Ja, vanaf dan zijn we een koninkrijk. En... De vorm van koninkrijk is een constitutionele monarchie.
Wat is een constitutionele monarchie? Nou, laten we eerst kijken naar een absolute monarchie. Bij een absolute monarchie heeft de koning alle macht. Laten we zullen zien, je kan de macht verdelen in drie soorten machten. De trias politica. Maar daar heeft de koning alle macht. Vraag voor in de les. Wie kan mij straks vertellen welk land nu nog als enige een absolute koning heeft. Een absolute monarchie. Constitutionele monarchie betekent... De macht van de koning wordt beperkt door de constitutie, eh, door de grondwet. Eh, oftewel, hij moet zich ook houden aan de wet. Ja, vanaf 1815 hebben we een parlement, maar de koning is wel echt gewoon de baas. Maar het blijft in Europa toch uh, stormen. De ideeën van de Franse revolutie, uh, liberté, égalité, fraternité, blijven rondwaaieren. Uh, en in 1848 zijn heel veel landen zijn er opstanden. En de Nederlandse koning die denkt van, oh jeetje, dat gaat niet goed. En hij denkt, weet je wat, ik neem de vlucht naar voor, ik neem de wind uit de zeilen. Ik ga allerlei rechten geven aan het parlement. En dat doet hij door tegen Torbekken, liberaal te zeggen, maak jij een nieuwe grondwet. En dat doet hij. Vanaf dan hebben we een democratie, een census democratie. Wat houdt het in? Je krijgt alleen kiesrecht als je genoeg belasting betaalt, oftewel alleen de rijken mogen stemmen. En dat werd uh, gedaan met het idee, als je stemt moet je niet omkoopbaar zijn. Je moet een bepaald uh, niveau hebben van inkomsten, zodat je niet uh, je stem uh, afgekocht kan worden. De democratie is dan een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Nou, dat klinkt heel lastig. Eenheidsstaat betekent we zijn gewoon één land. Um, maar we hebben de drie lagen, die zijn je allemaal heel erg bekend. Je hebt een uh, nationale overheid, dan kijk je naar de Tweede Kamer en zo. En je hebt een uh, provincie zoals Zuid-Holland. En je hebt gewoon gemeentes waar je in leeft, Den Haag en Rotterdam. Deze drie lagen zijn samen uh, de overheid, staat, provincie en gemeente. En noem je ook wel de huis, het huis van Torbekke, omdat hij het uh, destijds heeft ingevoerd. En onze democratie is in een districtenstelsel ingericht. Daar gaan we zo naar kijken. Het stemmen gebeurt in regio's. Ja, het meest bekende districtenstelsel misschien is wel Amerika. Uh, elke staat, er zijn er 50, kan je winnen. En meestal is het zo, als je meer dan de helft van de stem hebt in die staat, dan win je de hele staat en krijg je alle electoral votes, of gewoon punten zou je het kunnen zeggen, Per staat. It's now moving into Donald Trump's uh, column. Steve Yacine of Bloomberg Politics, uh, give us the latest. And Megan, Megan said it. There's just no path forward for Hillary Clinton. That's 20 electoral votes from Pennsylvania. Gets Trump to 264. He's six away from 270. That's all he would need. And he's still got Arizona. 11 electoral votes in Arizona. He's ahead there by four points. It's been about four point lead uh, all night. Uh, that state's not all in yet. We'll be watching it closely. But this is a state that's Probably going to go to Donald Trump. Uh, and he's still close in, in Wisconsin. He's still close in New Hampshire. Pennsylvania, this really just wiped away Clinton's chances of reaching the White House. Ja, in die tijd had Nederland dus ook een districtstelsel. Zo, je wint dus een regio. Uh, daarmee gaan stemmen min of meer verloren. Want ja, als jij. Uh, Stel nou voor dat je in een staat woont die elke keer op de Democraten stemt. Je kan wel weer op Republikein gaan stemmen, maar je weet toch dat het uh, verloren is. En het, het telt niet mee in, in de uh, stemmen. Vaak zei, krijg je dan twee partijen uiteindelijk door zo'n districtenstelsel. Uh, het voordeel is dat je een duidelijke winnaar hebt. Dus je hebt meestal gewoon één partij die uh, de meerderheid heeft. Ja, het liberalisme, we hebben al veel gehoord over die Franse revolutie. Er zitten een paar waarden in die heel belangrijk zijn. Um, zoveel mogelijk vrijheid voor het individu. De staat moet zich vooral niet bemoeien met hoe jij je leven indeelt. Ja, het is jouw leven en jij weet het beste voor jezelf. Uh, andere kant is dat je zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij het individu legt. Dus je moet het ook wel zelf oplossen. Je moet niet naar de staat gaan als het keer tegen zit. Uh, ze hebben ook een economische dimensie. Ze geloven dat je zo min mogelijk moet ingrijpen als overheid op de markt. De markt functioneert volgens hun het beste als de overheid zich er dus uh, uitlaat. De theorie die je misschien wel eens bij economie hebt gehoord is de invisible hand van Adam Smith. En dat gaat over aanbod en vraag. En je kan wel um, als staat gaan bepalen hoeveel meel een uh, bakker uh, uh, koopt of uh, dat de molen maalt. Maar dat is heel lastig voor de overheid, maar 
de prijs van uh, aanbod en vraag, dat, me dat mechanisme, dat zet de prijs voor producten en dat doet het eigenlijk automatisch. Uh, dit zijn de drie belangrijkste beginselen. Er is veel in deze video geweest. In de les gaan we uh, een kaart invullen uh, als een uh, samenvatting voor je. Dan zoek je ook bij de moderne partijen die liberaal zijn. We kunnen wat uh, opdrachten doen dat ik wat uh, stellingen op het bord laat zien. En dan moeten jullie zeggen of het liberaal is of niet. Oké, okay, tot de volgende les.